放的啊，什么东西都不放好，差点砸着我。你什么呀？哎，去年年会，你中的那手机呢？又怎么手机坏了？不是手机坏了，是杨阿姨的女儿在读大学，我想说送她个礼物。杨阿姨，我跟你说，峰回路转，柳暗花明，她现在又自由了，所以我现在一举把她拿下。哎呀，我跟他说了，我就让他过来，但他考虑一下。他说现在还是有很多人想要邀请他的。梯子嘛，你非踩桌子。哎呦，然后呢，要送他一个手机，再给他涨点工资，他怎么他都能够答应我了吧？哎，就这样，就这个，就这个。哎呦，小心！哎呦，哎，好不好？就这么定了。这手机还是不错的啊，送给大学生刚好。不是你你你把杨阿姨整过来，这不就又整了一尊活菩萨回家吗？我得把她供着呀。有了她，你就可以把我供起来了。你看，她又会语文，又会数学，自己又是老师，现在又可以做阿姨，还能帮我管所有的事情，对不对？到哪儿找这么好的阿姨啊？密莹和杨阿姨，你选谁？我选杨阿姨，就这么定了。快。杨阿姨真不好意思啊，是我呢没有跟我老公沟通清楚，不是他觉得工资高，是觉得小孩子嘛，还是应该父母自己亲手来教养。我也拿他没办法，除了我呢，他又不相信任何人。但是啊，新月妈妈一年轻又有气质，谈吐又好，能亲自教育自己的孩子，那是再好不过了。再说呢，你先生又支持，愿意你全职在家，又不知道有多少人羡慕呢。你在我们家做了两天，这工资我是要给你的。哎呀，心愿妈妈，您太客气了，这可是一个星期的工资啊。那耽误你找工作了呀，这补偿是应该的，你快拿着杨阿姨。那就谢谢您了。那家宝宝妈妈听说我不在你家做了，马上就打电话给我了。你说希望妈妈又找你了呀？是啊，我还没答应她呢。呃，还有几家也联系了我，可是我想呢，他人挺好的，又爽快。我还是去他家做吧。其实杨阿姨，像你这种资质呢，在市面上是非常非常抢手的，属于高端家政。你就在这个小区里面找工作，太可惜了。材料清单明细和空气检测报告都在这儿，我的呢？这首席设计师就是不一样啊，就是有创意。哎，我觉得这一份材料啊，这客户肯定他满意。哎，你看人家用的材料都是知名的环保品牌，而且空气质量检测也都合格，你现在应该满意了吧？啊，放心吧。这让我更不放心了。你这什么逻辑啊？他们这清单一直在强调多净环保，而且这样的检验报告造假成本很低的。你要的材料我都给你弄来了，你现在说这是假材料，你怎么想的？你自己去现场勘查过吗？没有。我劝你去一去吧，你也是个专业人士，你一进去就知道了他们到底用的是什么材料。而且这是一家母婴俱乐部。这要是甲醛超标，后果不堪设想。哎呀，苏杰啊，我知道你是当妈妈的，所以你对这方面特别的敏感。但是我听你这番话，我觉得你不要把我想的太冷血了。你看，现在这些材料都在这，你想怎么着？很简单啊，放一个甲醛测试盒，测量一下不就知道了？亏你想得出来，那甲醛盒是你想放就放的嘛？啊？为什么不可以呢？他们不都已经有检测报告了吗
。你要知道啊，如果甲醛严重超标，那就是一个毒气室，这里来来往往的人全部都是孕妇和婴儿。万一小孩生病了，你让别的家庭怎么受得了？你自己也是个父亲。如果让你的女儿去那种地方，你心安吗？我女儿去的可是你啊！行吧，沈子浩，这样吧，好吗？如果是我多心疑虑了，我向他们道歉，并且去免费的给他们做设计，做到底。苏醒，这个设计我继续来干啊！你是菩萨。我得拜拜你，是不是？哎呀！希望妈妈不好意思，我想了一下，你们家我还是不来了，你还是另请阿姨吧。手机尾号幺零幺五啊，是吧？帮我们找找。凡凡妈妈，这么巧啊？嗯，那个，你看一下那个有没有伤？你手怎么了？你擦伤了？没事，我帮你处理一下吧。不用不用，我这是小伤，处理一下吧。你这样还挺严重的。来来来，你这个要清洁一下。不疼吧？这算什么？不疼。凡凡呢？啊、哦，他爸在家陪他呢。啊、哦，我感觉每天也挺不容易的。谢谢啊，你别跟我客气。这耽误你加班了，没事。希望妈妈，杨阿姨的事儿，我真的觉得挺对不住你的。杨阿姨被西园妈妈给辞了，你知道吗？她没跟我说呀。她为什么要跟你说呢？也是啊。哎，那她是不是就可以来你家做了？我还真的邀请过她，被她给拒绝了。拒绝了？嗯。其实我兄友们那一天，我真的是非常诚心实意的想邀请她。是，我是想着让凡凡能过去跟希望一块读书来着，可是我也不只是想这个，再怎么着，我觉得做人还是要守信用的，做人不能太那个。别生气了，这事儿都过去了，我心里还是挺难受的。不过这也正常啊，人家也有选择雇主的权利嘛，对吧？本来好好的事。就闹成现在这样，也正常。像我们中年人啊，现在哪有一件事情是容易的？有，容易长胖。<笑>那倒真的是，我现在一天就吃一顿饭，我就是瘦不下了。你已经很瘦了。哎呀，平台给我派单了，我得赶紧走了啊。这单得亏是你呀、啊，才没有被投诉，不然我一晚上就白干了。你小心点啊。哎哎，好，我走了啊。你天黑也快慢点啊。啊、嗯，好。我还得多跑几单，没怎么看账呢，还谢谢。你带他去游戏厅了？蒋思源，你个叛徒啊！我以后再不带你出去。我不是、啊，不是什么呀？那你还带他去玩这种打打杀杀的游戏？什么打打杀杀呀？我带他去的是少儿部。再说了，这这游戏厅是开在正规商场的，有营业执照的。你还顶嘴？那游戏厅是正经孩子应该去的地方吗？蒋思远在家玩 Pad 就可以，为什么不能去游戏厅啊？大姐，你看看现在年轻人的世界。你闭嘴！哎，你你让孩子说完嘛，是不是现在游戏厅？你也闭嘴！我拍了蒋思远的视频，你看了就知道了。我不看，我不看啊！拍什么了啊？玩出花的也是玩游戏啊啊！这叫玩物丧志，你明白吗？我们单位同事的孩子啊，就因为打游戏，整个人都废掉了，活生生的例子摆在这里，不是你们还要跟我讲什么？讲什么
，我赢了那么多奖券，可以换大飞机，换什么飞机？教室的事儿，只是放在游戏厅的事儿。亏我平时没白疼你啊，教师员。那是当然，他们为什么不让我打鼓？我还想打鼓。嗯，这个问题呢，姐姐也不知道。大概等你长大了，你就会懂吧。以后长大了，我就不跟着他们，就跟着你姐姐。哎哎哎呦哎呦哎呦！哎呦，哎呀，你放开我，你你。爸爸让你在家陪儿子吗？你配不配当爹呀、啊？大晚上把儿子一个人在家。出去的，谁知道今天就起来呀？他什么？和珅，你之前都趁他睡着偷偷跑出去了是吗？那他睡着了，我又不能看电视，我干嘛呀？我不能那么早睡觉吧？李霞，你还是不是个人呐？那陪一天不打会死啊！这个女人真是你看不见儿子能照顾好自己啊？就你也配当男人？别人家六岁的娃过的什么日子？看看我们家凡凡过的什么日子？穷人孩子早当家，你等着，我们是笑到最后的人。啊，闭嘴！我接个电话啊。嗯，这咖啡不错。喂，杨阿姨。<笑>哎，你都安顿好了。放心吧，我们有人挺好的，在他家你绝对住得惯。是吗？他还给你专门准备了一间屋，还带卫生间呀。真的，哎呦，说的我都想去住了。这个东西对对对
，我朋友家孩子呢是国际学校的，一直想找个老师补习一下数学，这我不就想到你了吗？哎呀，没事没事，没事，没关系，有什么事情您直接跟我联系啊。好嘞，杨阿姨，拜拜。其实那个杨阿姨嘛，上次跟你们说过的。是的呀，你们家条件就已经很好了。原来又是你搞的鬼啊！这什么？什么我搞的鬼？希望妈妈你说话注意一点。我是认真的在给阿姨介绍工作，好的吧？第一次阿姨就已经答应来我们家了，后来被你挖着墙角。现在你不用阿姨了，你也不让我用，我真的不知道你这个人是什么心态啊！我只不过想找一个阿姨帮个忙，我拉着你什么关系了？你就这么见不得我好吗？你也太把自己当回事了吧！你有什么值得我针对的？人才市场双向选择，我朋友让我给他介绍阿姨，我就介绍杨阿姨给他，怎么了？有错吗？这么简单的道理，我们这些家里蹲都知道。你一个职场妈妈是真不知道，还是故意找茬呀？哎呀，不就一个阿姨吗？再者说了，人家出来找工作，当然是谁家条件好去谁家了。是的呀，这正常吗？都是。对呀、啊，你说有些人啊，出问题不找自身的原因，反而找别人撒气。有这个闲工夫，还不如多加点班，多赚点钱，找阿姨了，对吧？是的呀。确实我没你们家钱多，但是我靠自己赚钱，不用靠男人养活。哎呀，不会说看中什么东西，如果说男人一下给你否了，你自己也挺悲哀的。钱没了呢，我可以赚；但要是自由没了，确实啊，只能在家里蹲着了。哦，对了，心月妈妈。帮我谢谢你老公啊，因为他，我得到了一大笔的奖金。这个奖金呢，花在阿姨身上确实也是不值的。我也该好好想想，怎么犒劳自己，我该用这钱买什么合适呢？对对对对对对，麻烦你弄稳了啊！嗯，好。到顶到顶，对对对对对，这样子。对你给它平了，你看现在有点歪。嗯，三四 ，OK， 这个可以。等一下啊，别动，我再看一下这边。到门这边是多少？到门这边的话。麻烦你再帮我扯平一下，谢谢谢谢。好，嗯，哦，好，没问题，可以，这个记住了，这次应该不会错了。好，谢谢谢谢。一个阿姨引发的血案，他口口声声说给阿姨找个更好的雇主。其实他不就是为了泄愤吗？他得不到的，也不想别人得到。新月得不到辅导呢，也不能给希望。哎，老公，你说这个世界上真的有这么小肚鸡肠的女人？哎，都是为了孩子，到最后，成了大人之间的勾心斗角。所以我早就说嘛，找阿姨一定要去正规的平台，只有这样，才不会出现翘班的情况。你说要不是因为九八五二幺幺，会有人看中他？首先，人品有问题；第二，朝三暮四，即便是能培养出来高智商的人，那在人格上一定也是有巨大缺陷的。哎，说的我也搞不懂。老公，你说我们是合格的父母？当然是了。你看，我们善良、正直、有良知，呃，捎带手的还拯救世界。可是这也体现不到教育上啊。我们可以把希望教育成一个人格很有魅力的孩子，可他走出去，别人的孩子英语又好，加减乘除什么都会，咱们的孩子只剩下善良了。
头有个事儿，我真觉得，你说咱以前，你觉得大家都一样，每天挺开心的，然后过得也挺心安理得的，就是不知道从什么时候你就开始焦虑，你一焦虑吧，我就跟着焦虑，咱俩一焦虑吧，孩子就跟着焦虑，咱家门口就差贴一块牌子，上面写着“焦虑之家”。我就想，你说这科技啊，这么发达，怎么就没人发明一种芯片啊？植在人的脑子里，然后呢，孩子也不长了，咱也不会变老，就没有什么九八五、二幺幺。有时间咱们就陪着孩子大大乐高，骑骑自行车，踢踢足球。哎呀，你说这样多好！其实被你这么一说，我还真挺怀念从前的。每天都高高兴兴的，什么也不愁。自从加入那个妈妈群，我真的都开始怀疑人生了。别人家的孩子怎么会这么多东西啊？我真的是很害怕。我就害怕我们家孩子，如果再跟不上的话，迟早有一天，他会被这个社会抛弃。那时候我们怎么办？好了，别想了。哈喽，贝贝，母婴店的活怎么拖了这么久啊？嗨，顾总啊，苏醒那人你还不知道啊？他就是太完美主义了。就什么东西都想做的非常好，但是您放心好了，这个母婴店的设计图都已经出来了。夏老板，嗯，是我的好朋友，我才介绍给你。是，那么多设计师，人家偏偏就挑中你们了，你们就要好好珍惜这个机会，是吧？对，只有把这单活干好了，才有下一次嘛。我回去我就说说苏醒，别太完美主义者了，他这个人就是什么呀，对自己的要求太严格了。别给我在这演戏。他再严格也不能拖这么久，人家准备开门做生意呢。时间是关键，大家都要赚钱嘛。啊，比如说这茶是吧？你再好的茶叶，你泡的不好，茶叶不是白费了吗？你泡的还行，茶给搁凉了，那就没法喝了。我懂了，下回约着夏老板出来，我做东，您挑个地方，我赔礼道歉就是。别再拖了啊！哎，好嘞。凉了，张，我给您倒。这个甲醛测试盒是不是你放？是啊。苏醒啊，我三番四次我告诉你不要掺和这事，你为什么就不听呢？你竟然还跑到人家那块检测人家室内空气，你凭什么呀？你当的是你家吗？啊，你这么做你知道吗？我夹在中间，我真的很难做人呢、啊。我昨天放测试剂的时候，门窗都是开着的，甲醛超标这么多。等到他真的开业的时候，门窗全部关着，小孩全在里面上课。你知道会放多少有害物质吗？现在一个孩子就是一个家庭的全部。你说对，但是我们是啥？设计师，不是环保局的。我猜对了，他们之前给你的报告是假的，对吧？你看看，这才是真的检测报告。你自己看看上面的数据，你不生气，你不震惊吗？啊，就算你这份报告是真的，他们拿的数据是假的。苏醒，我先想问你，你想怎么着？我不想怎么着。在他没达标之前，我是不会让他开业的。我警告你，苏醒。少惹事儿，多想一想你孩子上学的事情。你还想不想进密营啊？这件事情跟密营没有关系，是跟我自己的良心有关系。没错，我是跟你交换条件了，为了我儿子的前途。但是如果这个前途是要建立在伤害别人的孩子的前提下，我情愿不要，我做不到。我这么告诉你，苏醒
，我这么做不光是为了我自己，这供应商的真真假假，还有人家内印包裹成功，里面的猫腻你都知道吗？啊！谢谢你的提醒，没有用。既然我知道了这件事情，我就不会轻易放下的，我一定会坚持到底。行，苏醒。从今天开始，这个案子不用你管，我就当你没有接触过案。以后这个案子出现任何问题，都跟你无关。明天我就把证人接走。你想踢走我？那我可告诉你，在他没有达标之前，如果他敢开业，我是不会善罢甘休的。这件事情我已经管定了，而且你踢不走我。谢谢啊，拜拜。还是你的妆发最好，拍出来的照片啊，张张都满意。真的、啊？嗯。哎，那个，准备了一个小礼物送给你，回头有生意多帮我介绍一下。谢谢啊，哎，我真有熟人，回头啊微信推你。真的、啊？嗯，那就这样，拜拜啊，拜拜。谢谢，拜拜。宁宁，我刚好离你不远，等你下课一块回家呗。请问您需要什么吗？哦，我，我我看看，随便看看，一会儿有什么需要我叫你的吗？好的，谢谢啊。抓到了！哎呦，这个什么人人抓什么人啊？你们啊，保安师傅，你们误会了，误会啊！你穿这身有什么可误会的？我穿是这样的，那个，因为我我女儿在里面上厕所，她一直不出来。我，哎呦，子宁，你出来太好了，你快让给两个叔叔。来来干嘛呀？都这样了还不带走？这变态啊！快点，快点，快点，快点，快点，快点，麻烦哥们走。谁入来了？不是不是不是，他回来了。你赶紧捡他，走。你老实点。他们搜到你怎么回事？爸爸今天是为什么跑到商场里来了？为什么在厕所门口等你？一会儿回家你不要再拿着 iPad 看了，对眼睛不好啊。我们把作业写了。我不要写作业，我要玩。你已经玩的比别的小孩多了。今天有数学作业，还有英语作业，必须都给我写了。我不写作业。你干什么你？我不回家，我要玩。你天天都在外面玩。行了。
，听妈妈话，回家。我不回家。我再问你一遍，你回不回家？不回家。你不回家，妈妈不管你了。不管就不管。那你在外面讨饭、流浪，你别回家了。你不回去，妈妈真走了。希望，希望，希望。你吓死我了！我魂都飞了，希望。你把他一个人扔在这儿了？我就往前走了几步路。他不听话，他不回家写作业。那你就把他一个人扔在这儿。哎，你好，请问那个犯事儿的那个在哪儿呢？那边。好，谢谢啊。学习，你也可以不想高考，但是你要跟我们商量，对不对啊？你这样把我蒙在鼓里骗我们，你算几个意思呀？什么情况啊你啊？你给我老实交代啊！我给你花的那些钱，你拿到哪里去了？你是不是交坏朋友了？我没有。哎呀，好意思你啊！啊，你牛啊！你了不起呀、啊！你这么理直气壮啊！你今天还跟那个保安打电话胡说八道，你要干什么？你要害死他吗？那我也没有想到保安会当这样报警、啊。那个，宁宁，爸爸那下是着急了，那爸爸给你道歉好吧？你道什么歉？烦死了！哎呀，我是服了你们了，没有一个省心的啊！我告诉你，那个商场我是不会再去了。什么样子呀？你爸爸，你装在那里，那么多人看到我的面子在哪里？我的面子在哪里啊？啊，你就想要你自己的面子啊？啊，我高考考砸了，你就在单位里丢人了。我半夜回来，你又怕邻居议论。你考虑过我的感受没有？你就想了解我吗？我天地良心啊！我问过你多少次了？哦，子宁，你到底在干什么呀？子宁，有什么事情跟妈妈讲？你讲过吗？我还要怎么样？我说我还要什么呀？我初中毕业的时候，我说我想学跳舞。你怎么说？跳舞是青春饭，你不让我去学，你既然觉得是青春饭，那你为什么小时候逼着我练高压腿呀、啊？等我真的想跳舞了，你就不让我，让我好好学习，那不是为了你好吗？啊，举起来！一个人能跳一辈子舞吗？能跳出来的不是凤毛麟角啊！周斌，我跟你说啊，跳舞这件事情呢，它就是一个青春饭。那以后你年纪大了怎么办啊？你没有学历，你怎么办？大姐，人这这一生只有这一辈子，我不想让自己后悔。好，你不是问我这钱去哪里了吗
我告诉你，我去交舞蹈班的学费了，我不考大学了，我去学跳舞，我要出国去学跳舞。起来，起来！不是，不是，你干什么呀？你你做梦是不是啊？啊，还不上大学了，出国？就我跟他这点钱，怎么供你出国呀？我交一金不是存着吗？你把它给我呀！我爸接我去，他会给我联系国外的学校。你哪个爸呀、啊？我亲爸呀。他会给我办好签证，给我联系国外的舞蹈学校。哎<笑>呀，李子宁啊，你真的是我的闺女啊，连上的当都一样一样的，他骗你呢！你少挑拨离间了，他怎么可能骗我？就你亲爸啊，满嘴跑火车，他是最在行的，言而无信啊，从来说话不算数，就是他！你胡说，他让我把签证要的材料都准备好，就给我发邀请函。我不跟你争好不好？我们打电话，现在就问他。你打呀！他不信了，我跟他过了那么长时间，我不知道他是什么人吗？喂。Hello。你喊什么楼啊？别给我转洋文。你给子宁的那个邀请函什么时候发过来呀、啊？我们把复读班也退了哈、啊，机票也定了，就等着你那个邀请函，我们要办签证呢。我爸怎么说？你自己跟你女儿讲吧。喂，爸爸。哎，子宁啊，你呃，你误会爸爸的意思了啊。爸爸的意思是呢，你先考大学，啊，考上大学以后想来我这玩的话，爸爸绝对欢迎啊。不是，爸爸，你不是跟我说可以让我上你那儿的学校吗？哎呀，子宁，呃，你还是听妈妈的话啊，先把大学考上。爸爸这儿呢，房子确实不大。听见他怎么说了吧？啊，听见他怎么说了吧？你能信他吗？他就是那种随便许诺，然后转身就不认账的人。你还为了他一句话啊，就不上学了，天天练功，我就不明白了。妈妈讲那么多，你从来不放在心上，他就随便讲了一句瞎话，你就信了，我就。子宁。月球车，啊，月球车上面没有花的。这是通讯器，你不是说了吗？通讯器有很多重的。对，这太阳能电池板。哦。这是火星车。哦、错了，你看它这个能变出来无人机。哎，晚上好啊。儿子，快点，要添一个电池板。爸爸，我现在肚子饿得咕噜咕噜的。妈妈，菜你看都做好一个了，很快就做完了，我们就可以吃饭了，好吗？不是吗？吃炸鸡，还有薯条。但是妈妈也做饭了呀。我的肚子已经饿得咕噜咕噜叫的不能行了。嗯。好，爸爸给你点一个炸鸡和薯条，好吗？哎，对了，给妈妈一个惊喜，哎、要给妈妈点个蛋挞。哎呦，这么快就不生妈妈气了？嗯。果然母子连心。哼，好。吃什么？哪来的炸鸡啊？点的外卖。给妈妈拿一个蛋挞，有时候给妈妈点一个。
你不知道我在做饭吗？你还给他点炸鸡，吃完这些垃圾食品，他哪有肚子吃饭啊？我白天上班，晚上回来做饭，一进家门，屁股连板凳都没挨过。不就想让你跟希望吃一顿热乎的、健康的晚餐？你想吃炸鸡也可以，你能不能跟我说一声，让我别白忙活？能不能尊重我一下？确实，我没没跟你说，确实是我的不对。但是你不用一一上来一口气说这么多，不就是吃个炸鸡吗？这没多大事儿。确实我不对，我跟你道歉。咱这两口子过日子，谁也不都是完人啊？不，谁都是能做一辈子都做对事情。你做错的时候，我也没说过你啊。我做错什么了？就发生在刚刚的事情啊。希望不是差点丢吗？我就往前走了三步，回头你就把他带跑了。那如果跟在身后的不是我呢？是人贩子呢？你能不能讲道理？发生了吗？这事儿？非要真等到孩子丢了，你才觉得自己做错了吗？你能不能别较真儿？这不是较真儿，苏醒，你一直都是这样，都愿意钻牛角尖儿。你一旦钻进去，你就轴在里边，你出不来。有时候放松一下，想想这些事儿其实没什么大不了的，不就吃个炸鸡吗？孩子都磨了我好几天了，我才答应给他买的。这妞可以认识一下子啊，妹妹，这寂寞的夜一个人啊，来陪哥哥喝一个。手拿。加微信。加什么微信啊？认识一下呀。老婆，都几点了？咱不闹了行不行？赶紧回来吧，啊。回声号，回手稳了。来来来来，你干啥呀？你们放我。喝一杯，喝一杯，喝什么呀？来来来，喝杯倒上。哎呀，别走啊！放开我！帅哥美女都认识。放开我呀！老婆，你在哪儿呢？别生气了，你快回来吧，我找你半天了。我承认今天的事是我考虑不周，我向你道歉好吗？